嗨，大家好。今天呢，我是来到了温哥华以后啊，骑着单车出门，算是到此第一骑啊。现在呢，我从我亲戚家啊出来，骑着我从朋友那里借来的一台单车啊，完全是北美式的单车，完全搞不清楚状况啊。应该是有很多的变速档，但是呢，我也不知道怎么使用。就先在附近的小路上啊，适应性的做一番骑行。久违了的这些森林里的城市啊，很美的环境。今天天气呢也很好，没有下雨，阴天。这样的话呢，就比较。适合骑行，不会出汗啊。今天呢，我是全副武装啊，因为听说这边呢，骑行还是要戴头盔，那我就还是戴上了头盔。虽然我在马路上啊，出门看到很多人其实骑着单车，并没有戴头盔啊，但我觉得既然是有这个要求，我们还是尽量遵守。现在呢，我是在 e d m o n d 这个附近啊现在我所处的位置呢，是在 Sky t r a n 的一个车站，叫 e d m o n d 的车站附近啊。这里呢，就是普通的居民区，但是呢，专门有一条跑步和单车道，就是我现在骑行这条啊。据说呢，差不多可以骑到南球趟，过去应该有两三个站吧。那我就探探险。来骑一下啊！很多年以前呢，来过温哥华小住啊。那个时候呢，我也曾经有过单车、公路单车、山地单车都曾经拥有过。但是呢，现在几乎已经忘了这种感觉了。一条大马路，边上呢有很开阔的草坪，很多房子呢还是非常传统的独立屋的这种样式。但是呢，越来越多这些新建的高层建筑了。你看右侧这边有个球场，边上就有几栋这样的高楼。
前几天呢，坐着廉价航空公司啊，一个接着一个的转机，从香港到东京，再到洛杉矶，最终呢来到了温哥华，倒了两天的时差，其实还有些不太舒服的感觉啊，但是呢，来了见朋友，办事，好像呢。也就这么过去了，没有特别明显的不舒服。今天应该是到达的第三还是第四天呢？正好有一位朋友呢，家里有单车。这边的人呢，即便家里有单车，也很少骑，因为都是开车出门。而且呢，这里的坡度啊，上上下下的很大。并不适合骑行，所以呢，闲置的单车就让我来利用一下啊，所以也会让我有更多的新鲜感和骑行的体验啊这边的交通啊，路权呢，首先还是给了行人，但是呢，你也要按一下这个按钮，很快呢，你就会得到一个行人通行的绿灯，但时间呢比较短暂啊，大概十几秒，所以你也要快快通过。这里有意思啊！你看啊，这个草坪上啊，一大堆的鸽子，然后电线上呢也停满着鸽子。啊。这些鸽子是野生的吧？肯定是，成群结队啊！哦，飞起来了！这个景象也难得一见啊！其实今天早上出来呢。在那个马路边上啊，见到好几个小松鼠，非常可爱的动物。然后呢，也去了一趟 Deer Lake， 布勒比的一个非常漂亮的小湖。那边呢有成群的大雁啊，应该就是加拿大鹅吧，怡然自得的在那边栖息啊。就感觉人和自然在这边呢，得到了非常好的、和谐的一起共生。嗯、刚刚呢，过去架空的列车就叫 Sky Train 啊，对面有个小姑娘骑着单车来了 ，Hello。这就是 Sky Train 啊！现在呢，往煤球烫方向开过去的那一列，应该是五辆还是六辆编程的一个架空的列车，其实跟地铁没什么两样啊。温哥华呢，只有区区三条这样的架空列车。这个上面呢就是钢圈呢，它的轨道。
听说呢，今年不是特别冷，所以那些红叶呢，红的不够厉害啊。你看这个路边的这些枫叶树啊，有些呢已经变红了，有些呢深褐色，也有一些呢就是浅黄。总之呢，就没有形成一片红。但是从地球的另外一侧来到了这里啊，还是被这边的自然那些景观，跟我们在中国住地方呢。有相当的不同啊，所幸这边呢已经来到了罗亚沃克一个站了，这边呢是可以停放单车，但听说呢，不是所有的站啊，这个单车可以上 Sky t r a n 有些可以，有些好像是不可以的。温哥华呢，乍看起来啊，就像一个巨大的乡村，所以这边的华人呢，就戏称温哥华为“温村”，真的就像在一个村里一样啊。因为那些房子都很低矮，自己呢带个小院啊，就跟农民的房子没什么区别。但是呢，越往这个梅丘汤走啊，这边呢就开始。在新建一些高层的建筑，其中呢就是以高层的住宅楼为主啊，而且这个价钱呢这些年也是蹭蹭的往上涨。见到了好几个骑单车的男孩子啊，骑得飞快。
。这一下呢，就到了右侧的一个学校，一个小学啊。这是我一位亲戚的一个小孩，曾经在这边上过小学的。我记得我还曾经来接送过他啊。发现这边的道路呢，并没有专门的骑行道啊，只能跟人行道共享了。嗯、像右侧这些矮房子呢，就是以前啊，政府应该还是一些土地拥有者开发的、啊。有廉价的房屋，用于出租的这种集合的住宅，但是呢，现在你看啊，都被更远处的高楼所取代啊，据说还造成了很多人的不满，因为让他们呢从一个原本交通方便的地方啊，不得不搬到更远的地方去了。所以呢，任何一个地方啊，城市的发展呢，都会几家欢喜几家愁。右侧的这些低矮的房子啊，还是暂时被保留了下来啊。但是相信用不了多少年呢，都会变成崭新的高楼。有时候你在街口啊，就会忘了按那个信号灯的按钮，然后呢，这个你就半天过不去了。
你看啊，以前建的这些结合的住宅啊，就是那种连租房，连绵到这里啊。巴士来了。听朋友说呢，这个巴士前面的架子啊是可以放单车的、啊，大概可以放两辆还是多少辆。然后呢，你就坐巴士到了某个地方呢，接着骑你的车，我觉得这个也不错啊。我的右侧这一大片的公园啊，绿地的就是 Central Park 中央公园。这个中央公园呢很大，以前小时候啊，经常带着孩子到这里边来喂松鼠，还有呢看那些加拿大鹅。这地方呢其实是一个简易的高尔夫球场，据说呢价钱很低廉就可以打一场高尔夫球。你看啊，这个绿地上面的有不少人在打球。现在呢，我已经进到了 Central Park 里面了，好久没来这里了，照样绿草如茵啊，还是那么的自然清新。那些大树啊，其实就像原始森林一样啊。这里面呢有几片小湖，大家可以坐在这个椅子上啊发呆，看看那些动物，还挺好玩的。这边呢就有一个停车场。
好，我们准备骑到森林里面去。这个标志呢，就是你的单车是可以在这里面骑行，但是速度不要超过每小时十公里最多人到这边来跟小松鼠逗着玩啊！我们以前呢，经常会到 SPA store 去买一大袋的花生，到这边来喂这些小松鼠。这小精灵非常的可爱，你给它吃呢，它就会到你这边来要，还会成群结队的来。但是呢，这里也发生过悲剧啊！有一个华裔的小女孩就在这里头遇害，所以表面看是平和安宁的社会啊，也有一些暗流。森林里啊，有一种树木的清香。
哈喽，他也不怕我，你看。哎，他在洗脸吗？在一个巨大的一个树墩上，一只黑色的松鼠啊，就在我的面前。他一点都不怕人。这里应该是 p a d e r s o n Station 了啊，就据说这个 station 是可以把单车抬上去的。这是 Sky t r a n 的一个 station， 它也是 b u r n a b y 啊最后的一个 station 或者最开始的那个车站嘛。因为在过去过了 Boundary 呢，就是 Joyce， 那就是属于是 Vancouver City 了。OK， 那我就这边随便转转。已经被你的走这条路来了
前方正对着呢，就是煤球烫附近越来越多的高楼了。现在呢，我骑行在 Kingsway 上啊，这边呢已经到了丽晶广场，一听名字呢就是中国人喜欢的地方。其实确实就是一个中国人的聚集区，有很多的商铺啊，每天呢里面都是满满的人群，讲的呢都是各种方言的中国话。
到了这里呢，就到了奔的比这座城市最热闹的地方了。周围呢，确实起了不少高楼，应该还有很多楼在起我的右侧呢，就是改造中的煤球场啊，这个射频三层。嗯、这边一拆掉了一大片啊，应该是由李嘉诚的公司 Concord Pacific 来开发的。马路对面这家重庆饭店啊，照样开着，就是这里的一家老饭店了。
骑过了梅池趟啊，这一段的 King s w a y 路段呢，跟以前并没有什么区别，几乎还是老样子。
Bueno.这里新开了一家中国人的超市，叫康乐超市啊。看到这家店叫觅食、啊，我就想起我刚到的那天晚上，我朋友专门到机场去接我，接完了以后就带我到这边来吃饭啊。哎，晚上我没有看清，但我记得这个名字了，原来在这里呢。谢谢我的老友啊，专程到机场接我不算，还要请我吃饭。而且呢，还把他家的单车借给了我骑，就是我现在骑的这台单车，使得我在温哥华的这段时间啊，就会可以到处逛逛，变得更加丰富多彩我没有记错啊，这边呢有个尼克 National Museum， 就是日系，就日本人啊，他们的一个文化中心。
to the city, look. So you to be a colleague of South City, huh? This is their cultural center. Because刚刚从日本那边飞过来啊，所以就看到有一个日本人的文化中心，进到里面来稍稍的看一下。这条马路呢，虽然没有大的变化啊，但是我看马路边上的小店啊，多了很多中文的招牌，很多呢跟餐饮有关啊。看来呢，现在中国人在这边是越来越多了。前面呢就是 High Gate 这个区域了啊，我呢也到家了。今天呢在温哥华第一次骑行啊，就到此结束吧。来日方长啊，我会在这边稍微住一段时间，以后呢会有更多机会骑行，跟大家分享我在温哥华的见闻。谢谢大家的跟随和观赏，我们下一次旅行再见，拜拜。